Pero sencillo malo, malo no puso, se ha de muy guay. Lupa viniera, tu ya buena madrina, se ha de lupa y Kaloogan High School, mahal na mahal ko. Kalahayan ako. Ayoko sa sigarilyo. Ayoko sa alak. Ayoko sa damo. Ayoko sa bato. Kalahayan ako. Di ako siga. Di ako buli. Di ako basigulero. Kalahayan ako. Payapa ang tao. Sa Kaloogan High School, walang kalat, walang nagkakalat at walang pangalat ka. Sa ating butihing punong guro, ginoong Ferdinand A. De Leon. Sa ating kapwa department heads. Sa ating master teachers, cluster coordinators, mga guro. At sa ating minamahal na mga magulang. At higit sa lahat, sa ating mga mag-aaral sa Kaloocan High School, dati man o bagong mag-aaral. At sa lahat ng bumubuo sa Kalhayan Family, isang magandang araw po sa ating lahat. Sa araw na ito ay idaraos natin ang Orientasyon 2020. Sadyang kaiba kaysa sa mga nakalipas na taon. Gayunman, ang Orientasyon ito ay isang oportunidad para sa pagsiset ng mga bagay na may kinalaman sa buhay akademiko. Matutunghayan natin sa araw na ito kung paano ba tayo ginagabayan ng estruktura ng pamamahala sa Kalhay, ano bang learning modality ang ating gagamitin, lalo na sa unang tatlong linggo ng inyong pag-aaral. Ano ba ang posibleng oras ng pag-aaral at paano nga ba makararating sa inyo ang tinatawag na self-learning modules? Pasisilipin din tayo sa mga building ng ating paaralan. Pag-uusapan din natin ang ilang patakaran sa online learning at mga posibleng tamang gawi nito. Pagamat, Binago ng pandemya at kasalukuyang krisis ang ating buhay akademiko, ang ating bahay ay naging bahay-aralan. 
ang ating mga magulang ay nakikisangkot sa prosesong pagtuturo at pagkatuto. Kung sa bagay, sila ang una nating naging guro, ang ating mga magulang. Binago man ng pandemya ang sistema ng pamumuhay nating mga Pilipino at ng buong mundo, mapapatuloy pa rin ang edukasyon. Mahalagang mahalaga ang ugnayan at kolaborasyon sa pagitan ng guro at magulang, ng magulang sa kanyang anak at ng mag-aaral sa kanyang guro. Ang ma-inform o magkaroon ng kaalaman ay isang mahalagang bagay na nagpapakalma, nagpapapanatag sa kalooban nating lahat. Muli, malukod namin kayong tinatanggap sa Kaloocan High School. At sama-sama nating panindigan, nakalhayan ako, gustong gusto kong matuto ng wasto. Kaloocan High School, mahal na mahal ko. Muli, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ayan. Magandang araw, kalhayans, kaanaks, kagulangs, kaguro, mga kababayang Pilipino na nanonood ng ating virtual na orientasyon. At ngayon po ay nasa grade 9 na tayo. Ito po ang inyong Tatay F, ang principal ng Caloacan High School. Uh, Iwanagin ko lang po ang pangalan ko ha. Ito pong Tatay F ay branding lang po dun sa aking YouTube channel tsaka sa YouTube page. Pero ang buong pangalan ko po ay Ferdinand Arteta de Leon. Kasi maraming estudyante ng kalay ang akala, ang pangalan ko ay tatay at ang apelido ko ay Ferdy. No? Tatay Ferdy. Kaya ganun. So paglilinaw lang po. Ah. Mga anak na grade 9, mga magulang ng grade 9 at mga guardian ng grade 9, salamat sa pagpili nyo ng Caloacan High School. Lalong-lalo na po yung mga transferis natin na, na galing pa po sa ibang mga paaralan na pinili nyo po ang ating uh, minamahal na Caloacan High School. Na pag-aralan nyo kahit ngayon ay kakaiba yung sitwasyon. Ha? So batiin ko muna ang ating mga department heads ng Caloacan High School na makikilala nyo mamaya na nanonood ngayon. Ha? Lalong-lalo na po ang in-charge ng grade 9. Ah... Uh, Andi dyan po, mamaya makikilala nyo sino bang department head ang charge ng grade 9. So mga classer coordinators at advisors at teachers sa grade 9. Na ito po ang layunin ng ating uh, orientasyon para makilala nyo na sila. Kasi ngayon ay nasa panahon tayo ng hanapan. <laughs> ang tawag ko nga dyan sa araw-araw nating live na 5pm ay greet and meet. No? Uh, mga anak, ganito. Marami pa rin kayong inquiry, no? Uh, kaya nga po tayo ay naglagay ng isang sistema kung saan kayo ay makakapagtanong sa atin ng maayos. Ganito po, kung maaari, huwag na po kayo maglagay ng comments sa ating mga pinopost sa Caloacan High School FB page at sa Tatay uh, FFB page. Even sa inbox, no? Para mas matiyak na kayo ay mabibigyan ng atensyon. Uh, gamitin nyo po yung Caloacan High School Inquiry Form. Sakaling nawawala kayo, sakaling uh, mali ang spelling ninyo, although yung maling spelling, pag na-meet na kayo ng advisor nyo, yan, pwede nyo namang ipakorek yan. Ha? At napalitaan ko nga dun sa mga in ng Caloacan High School Inquiry Form, yung mga nagtatanong nawawala yung section, sa totoo, nandun naman daw. Siyempre sa dami ng section natin, kailangan sipagan nyo lang yung paghahanap kung nasaan kayo. Kayong grade 9, hindi naman masyadong mahirap yan. Ah, medyo mahirap din pala sa inyo kasi iba yung bilang ng section natin ng grade 8 na sa bilang sa grade 9. Kaya may mga section sa grade 8 na naikalat, no? Para lang sumakto dun sa bilang ng section natin sa grade 9. Na kasi pagan lang ng pag paghahanap. Ah, ito din po yung panahon na Uh, pinapaalam natin na um, nanonood ngayon yung ating mga grade 9 teachers and advisors. So, kung meron kayong query, pwede nyo sasabihin sa kanila doon sa Caloocan High School inquiry form. Kaya lang po, wag naman mo kayo masyadong yung parang ang treatment sa atin ay call center. Hindi no? naman po tayo call center. Hindi tayo 24 hours. 
uh, ang ano po natin, may oras din ng pagbukas doon yung mga charge at tinitingnan at may cut off po. So ngayong araw na to, ang sabi po sa akin ni Ma'am Arlene Manikis, uh, maglalabas na sila ng anunsyo at ang cut off ng announcement na covered ay yung Aug- hanggang August 8, yung mga late enrollees hanggang August 8, yung mga nag, uh, wala yung pangalan sa mga section hanggang August 8 na nag inquire Marami po kasi tayo kaya expected na may mga ganitong sitwasyon pero uh, wag po kayong mabahala dahil ginagawa naman po namin ang lahat para kayo ay ma-addressan yung, yung pangangailangan ninyo. Yun lang hindi po agad-agad ha, pasensya na po dahil uh, hindi naman po 24 oras yung ating mga guro na nakakatutok dyan. Ha? Actually ngayon they are working from home uh, from 8 to 5 8 to 5 Yan po yung cover ng kanilang pagtatrabaho. Yung mga advisor, naghahanap na ng mga estudyante nila, advisory section, at yung mga non-advisor naman, abala din sa pag-aantay dun sa mga nag inquire sa inquiry form. Nari, tatandaan niyo po yan, ha? tandaan niyo po yan. So ngayon, narito po ako para uh, ipakilala o uh, ipakita yung kabuang sistema natin sa Kaloka High School. Paano nga ba tumatakbo ang Kaloka High School mga nakaraang taon sa pamumuno ng IF. Meron tayong ginawang organizational structure. Ito po ay epektibo namang nai-implement natin sa paaralan. At gusto ko pong ipakita sa inyo ito ngayon na ano ba ang sistema natin para kayo ay pagservisyo. Uh, meron tayong tinatawag na is, ayan po, kaloka na school operational structure. How do we operate no? uh, to serve you better? Meron po tayong nasa gitna, na uh, hindi po nasa taas, sabi ninyo, nasa gitna. Kasi we are the coordinating and uh, policy-making body ng school. Ang tinatawag, ang tawag po dyan ay School Governing Council, SBC natin. Ako po, kasama yung mga unit and department heads, faculty president, DPTA president, SSD president, uh, barangay representative, alumni representative, LG representative and Congress representative. Although hindi pa din naman ganun kakompleto, pero we are functioning na as school governing council. And then, we have units around the council that we are coordinating with para ma-addressan ng inyong uh, pangangailangan. Halimbawa po, ng isang unit, we have the student welfare and services unit, yung SWASU na tinatawag. Dito po yung health, nutrition, academic services, yung canteen, clinic, library. Tapos we have also the behavior monitoring and development, guidance and discipline natin. And then under din sa unit na to ang student governance, student organizations, and student activities. Yan po. Ah, kaya yung SSG natin na yan. We also have a unit for facilities, maintenance, and improvement. Ah, kaya po yung nakita yung blog natin na ah, pinapakita yung kabuhan ng Kalokan ay sa pamamahala to yung facilities unit. We also have the finance unit, yung nag uh, sa ating MO, sa canteen fund, at sa mga funds ng school natin. We also have the community linkages and external affairs unit. Siyempre, ang isang school naman, hindi yan mag- So we have to create links. We have to have networks. No? Yan po ang tawag natin dyan ay community linkages and external affairs unit. At meron din tayong unit para sa inyong mga records, sa documentation natin, at yung IT natin. Ito, kagaya nito, ito ay trabaho ng ating, uh, isa sa trabaho ng IT co- coordinators natin. Ka, si Sir Dan ay ano dyan, sa team na yan, yung nasa likod nitong ating uh, broadcast. Okay? IT records and documentation unit. And sa training ng teachers natin, andito po ang Human Resource Development and Relations Facilitation Unit. Uh, yung mga bagong teacher na hihinta, yung promotion, yung development, tapos kung may mga grievances and may mga kailangan ayusin, pati yung promotion ng nang teaching staff and development. And dyan po sa Human Resource Development and Relational Facilitation Unit. At kailangan din natin mag-grow as uh, a school. Kaya tuloy-tuloy po yung Research and Communications Unit. Diyan po in charge yung sa mga memo natin, uh, yung mga bagong kaalaman, sa da dapat malaman at ano yung mga papapaimprove pa sa system under dyan sa ating research and communication unit. Meron din tayong security and safety. No? 
Uh, kagaya ngayon, hindi kayo pupunta sa school. Pero tuloy pa rin ang security and safety natin. Ha? Hindi lamang physically, pati sa virtual. At mamaya, makikita nyo, may papakita ka ng video sa inyo na importante-importante pagdating sa security and safety sa cyberspace. At syempre, ito po ay importante yung unit, ang curriculum, instruction unit natin. In charge po sa content at pagtuturo na binibigay ng ating mga kuro sa inyo. At ito, lastly, but not the least, ito ang in charge sa activity natin ngayon. Yung school-based management of grade level activities and department operations unit, yung lago natin. Ha? Uh, yung bawat grade level uh, na activity, sila po nagmamanage. At para mas maintindihan yung binabanggit ko sa grade level, papakita ko naman sa inyo paano nag-ooperate ang isang building o isang grade level. Pakikita ko po sa inyo ngayon. Na. Ito po ang sample. Ang ating school, under the uh, school-based management natin, ay pinar hindi naman siya pinartention, pero parang merong uh, categorization or segregation by grade level and building. No? We will call this grade level organizational structure. Still, siyempre po, ang uh, nagpa-facilitate niya ng principal. And then we have grade level in charge. Yung tawag natin dyan, building in charge din. Kasi ang isang grade level like grade 7, kung physical yung pag-aaral, dalawang building po yung ginagamit niya, tsaka yung grade 8. Kaya po meron tayong building A, may building B. Mga ganun po, ina-address natin na sila, yung mga building with letters. Okay, tingnan niyo po yan. Ha? Ang isang grade level po, o ang isang building, ay nahati sa iba-ibang clusters. Tandaan niyo po yung term na cluster, ha? kasi yung bawat floor, tawag natin dyan yung mga uh, sections na nandiyan dyan yan, isang cluster. Yeah, meron tayong cluster A, may cluster B, may cluster C. Kaya sa section ng anak nyo, may letter po yan. It represents the cluster. Pero wala ang ibig sabihin na kung kayo ay nasa A, sa B o kaya nasa dulo. Kasi uh, I think may ceiling hanggang F. Wala pong meaning yun na, na nandito ka sa klase na yun, ganitong klase ng mga bata. Hindi po, hindi po. Lalo na po ngayon na ang pinagpapasiyan lamang natin ay yung apelido halos ng mga bata na nag-enroll. Okay? At under each cluster po, may mga section na yun. Kaya merong 1A, 2A, 3A. Okay? May mga advisor yun. Kaya under sila ng cluster, coordinator ang tawag sa so, nagmamanage sa co cluster coordinator. So sa cluster coordinator, meron siya mga section advisor, tapos meron din mga non-advisor na kino-coordinate. So yan, ha? yan po yung paano nag-ooperate ang ating building. Still kahit virtual po tayo, ay gagamitin pa rin natin yan para mas madali yung communication, mas madali yung coordination. Okay? At gusto ko rin ipakita sa inyo ang kabuuan ng Caloacan High School. No? Sa isang picture, makikita nyo, no? lalong-lalo na yung transferi, ni kayo masyadong makakapunta dito. At talaga naman hindi makakapunta. Kaya ipakikita ko na lang sa inyo yung picture ng ating kabuuan, yung miniature ng Caloacan High School. Nakikita ko yan. Yan ang top view. Ha? Top view yan. Uh, we have 10 buildings, no? main buildings. We call them A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. No, ganun. At may na house doon. Tapos may admin building din tayo. Ayan, nakita nyo, nakapalipot lamang. Yung blue po dyan, yung nasa gitna ay covered court natin. Medyo malaki. At yung mga buildings, nakapalipot. Ha? Anyway, hindi nyo man masyadong concern ngayon yan. Pero gusto ko lang po ipakita sa kabuuan. Yan po ang itsura ng ating paaralan. Yan po ay na-design ng math department sa pangunan ni Sir Marvin Santos. Yan po ang miniature ng Caloacan High School. Marami na rin pagbabago sa atin na habang wala kayo at maglalaan tayo ng panahon para ipakita yan sa inyo kung ano man yan. Ha? So mga anak, uh, mga magulang at mga nanonood na grade 9, kung hindi naman pumapanood ito ngayon, ang gawin po, pwedeng balikan sa Tatay F YouTube channel at sa Caloacan High School FB page. Ito po yung kagandahan. Ito yung kagandahan na uh, pwedeng mabalikan. At kung yung ibang mga sudyante at magulang ay walang access talaga, gawi, gamitin natin yung kwentuhan brigade. Ha? Kwentuhan brigade, yung bang 
kukwento niyo sa kanila. Pagbigay alam niyo, oh, eto ang sabi ni Tatay F. Eto pala yung mangyayari. Ha? Pagbigay para inform. And then, hopefully, makapagsara tayo ng deal sa isang company para sa text blast. Alam niyo yung text blast na kung di man wala man kayong access sa internet, makakareceive pa rin kayo ng information galing sa paaralan. Uh, Pag-pray natin yan, mapadali yung proseso ng pagsasara natin ng deal para mai-inform kayo kahit wala po kayo na ano, uh, net connection. Na. At pangalawa, gusto din natin sabihin na uh, ang schedule natin ngayon mga anak, ganito, hindi kagaya talaga nung dati ha, medyo mag adjust tayo. Sa ngayon, dahil ang unang tatlong linggo ay modular. Modular po yung modality. Meaning, uh, mga nanay, mga tatay at mga anak, uh, gagamit tayo ng talagang hard copy ng module. No? Uh, pa, paano nyo yan kukunin? May paraan tayo para makuha yan. Ang pagpipilian natin, dito po sa Kalohan High School, mag-i-schedule tayo para makuha nyo po yan. At syempre, sa, kung paskaling i-alaw na tayo ng gobyerno na kayo pumunta sa paaralan para kunin yan, health protocols. Face mask, face shield, social distancing, alcohol, etc. etc. Thermal scanning, gagawin po natin yan. Sa schedule, ah, uh, yung isang paraan, kung makakapag-usap na kayo ng inyong advisor, pwede yung tanongin ni advisor kung gusto ninyo, isend na lang namin yan digitally sa inyo kung may access na kayo. O kaya sa flash drive na pwedeng ibigay namin at mabuksan ninyo. Basta lang makipagbigay alam kayo sa inyong, pagbigay alam nyo sa inyong advisor yan. Para malaman natin na ka, na, uh, maha, wag, mahabang panahon para magkahanapan kayo. Ngayon sa schedule, walang turuang mangyayari online kasi ngayon iba, hindi pa naman kaya mag-access online. Kaya ang mangyayari, yung FB Messenger nyo na pwede naman nyo pang gamitin dahil data lang ang kailangan dyan, kaya may mga free data naman yan. Uh, doon muna kayo mag-uugnayan ni teacher once a week, ha? once a week for one hour. So sa isang araw, dalawang subjects yung makikipag-coordinate sa yung teacher. Tapos, magko-coordinate kayo ng klase, wala, ano lang, follow up, follow up lang yun, ha? kung ano nangyayari sa module ng isang oras, bawat subject. Okay? So, apat na araw yan, take the dalawa. Tapos sa uling araw, yung Friday, meeting mo naman yun with your advisor. Doon kayo magkukumusa kung anong nangyayari sa inyo. Okay? O, oh, yung mga magulang po, kayo din naman po ay uh, tuturuan namin papaano niyong mamomonitor yung inyong anak. Bibigyan po namin kayo ng checklist. Abang-abang lang po lagi kayo sa live ha, para masusubaybayan nyo. Paano nyo, paano namin kayo tuturuan masubaybayan nyo rin ng inyong anak ngayong pong iba yung ating sitwasyon. Ha? Uh, dapat meron na kayong area sa bahay na tawagin natin yung fun, ara, uh, fun tuto. Fun Tuto, F-U-N-T-U-T-O. Fun Tuto, masayang Tuto area. Ha? Kasi si teacher din sa bahay niya, meron din namang Fun Turo area. F-U-N-T-U-R-O. May lugar siyang mag- gagamitin niyang pagtuturo, pakikipag-coordinate sa iyo. Kami naman, merong Fun Tuto area. Ito, itong ginagamit ko. Ito yung aking Fun Tuto. Parang monitor yung nangyayari sa inyo. Ha? Ganun na mga anak makakaraos tayo nito hanggang makabalik tayo sa normal. Ha? Sama-sama lang tayo. Hanggat walang, yan, nakalga na, pantuto, pantuto, pantuto. So habang wala pa tayong uh, announcement from the president, ano tayo ha? Tuloy-tuloy lang yung condition natin. Araw-araw may countdown tayo. Ngayon, 13 days na lang ata. So every 5 p.m., if you want bagong anunsyo, tuto kayo 5 p.m sa Tatay F YouTube channel o kaya sa Kalookan High School FB page. Na 5 p.m. yon daily. At may chance pa kayong manalo ng tablet or 500 pesos na ayuda. Tutok lang para ano, may mga topics din tayo dun dinidiscuss araw-araw na makakatulong sa inyo o sa mga kakilala nyo. Kaya ano lang, one hour yon gawin yung 5 o'clock habit para nakikita-kita tayo araw-araw. Kahit nga linggo, ang nagla-live si Tatay F 
kasi uh, gusto ko na kayo ay mapaglingkuran natin araw-araw. Again, ay, hindi bas agad-agad yung mga inquiry, yung mga kung ano-ano nyo. Kasi inaayos pa, pinoproseso yan. Pag na-enter nyo na sa Kaloka na school inquiry form, pinoproses na yan kahit hindi ka agad kayo na-reply yan. Kasi uh, lagi ko pong pinapaalala sa ating mga head teachers yan na kayo, natutukan yung Kaloka na school inquiry form kasi yan po. Bakit po doon? Bakit hindi na lang sa comment? Kasi na tayo na ay ano, gusto namin protection na din yung detalye nyo. Yung data privacy act din po kasi. Kaya kasi kung doon sa Kaloka na school inquiry form, ikaw lang tsaka ta kami ang nagkiki, nakakakita ng details mo. Ang hirap kayang ilagay sa public ng LRN mo. Baka mamaya may kumamit na iba, di ba? Yun yung inaano natin. Kaya mahalaga na doon na wag na po doon sa comment. wag na po doon sa ano, uh, mga inboxes kasi we have kulang ang oras namin para tingnan yan. Pero sa uh, Kaloka na school inquiry form, may team talaga na nakatutok doon para sa inyong protection. At ang isang nakikita namin na agad-agad na sumusulpot na problema, alam nyo, na, nai, tay, alam nyo ba? Nalipat na sa ano online yung bullying, no? Alam nyo yun, nakakalungkot kasi may mga nakikita tayong post ng ibang students na nagmimim sa mga teachers nila, sa mga uh, authorities ng school, na hindi maganda, hindi maganda. Alam nyo, hirap na hirap na rin yung mga teachers sa pagganda. Ang mga, oh, kami po, talagang lahat ginagawa namin. Huwag na mga suklian na mga ganun, ha? Kasi may, ano din eh, may paraan din para ma-detect kung sino kayo, ha? May ugdayan kami sa NBI para malaman. So, iwasan na natin yan. Kaya nga, meron kami ipapakita sa inyong video mamaya para masubay, ano, mabigyan kayo ng babala. Ano ba yung mga batas na susundin natin sa posting, sa, sa kung saan-saan. Isa na dyan yung paggamit nyo ng totoong pangalan ha? dun sa inyong FB group, sa messenger group nyo. Totoong pangalan ang gagamitin na ka kasi si teacher, totoong pangalan yung ginagamit niya ron. Para hindi kayo nagkakaligaw-ligaw. Ha? So, tingnan nyo yan. Ha? Plus, meron pong inenda si Mrs. Ama Bel Villanueva, yung AP Department Coordinator natin at Master Teacher, ng ano, uh, video na ididetalya niya yung kailangan niyong malaman about dun sa online classroom natin paano tatakbo yun. Ha? Panoorin niyo yun, i-upload namin yan. Ha? Okay. So, sa tingin ko ay naipaalala ko na yung mga bagay-bagay na dapat yung malaman. At gusto ko rin na may paglilinaw akong uh, sasabihin kasi kumakalat na marami na. Ah, uh, sa ngayon po, si Tatay F nyo, ang inyong principal, ay naatasan ding maging officer in charge ng Kamarin High School. Yung office of the principal doon. So ngayon, dalawa yung families ni Tatay F. Kalokan High School, tsaka Kamarin High School. Pero hindi pa po ako umaalis ng Kalokan High School. So kung may mga nakikita tayong pag-welcome ng mga announcement post sa FB ng Kamarin High School sa inyong Tatay F, hindi po nangangahulugan na ako'y umaalis ng Kalokan High School. Habang may pandemic tayo, habang ganito ang sitwasyon ay tutulong po muna ang inyong Tatay F para, ah, kasi ang, ang principal po ng Kamarin High School, ang atin pong minamahal, nire-respeto, ah, tinahangaan na si Dr. Tenita Mercado ay ah, magre-retire na, nag-retire na po at nagsimula na po siyang mag-leave. Kaya, kailangan na rin pong mag-OIC ang inyong Tatay F sa Kamarin High School. So, dalawa po yung families po ngayon uh, sa, sa paaralan. Kalokan High School at Kamarin High School. O, mga anak, mga magulang, mga guro, nililiwanag ko lang ha. Hindi pa po ako aalis ng Kalokan High School. Nadagdagan lang ang pamilya ni Tatay F, ang Kamarin High School. So, kapatid nyo na rin ang mga taga-Kamarin High School. So, with that, alam kong nasabi ko ng lahat. At pag may nakalimutan naman ako, nakaligtaan ako, mamayang 5 p.m. ha 5 p.m. Kita-kita tayo sa live sa Tatay F YouTube channel, sa Kamarin High School, ay Kamarin, Kalaokan High School FB page, at Kamarin High School FB page pag nagkataon. Ay! Anda! <laughs> I'm back! <laughs> Tatanungin mo ba ako? Marami pang katanungan. <laughs>
Hindi na tayo nakamayin pa kaysa nung nakaraan ni. Si Ma'am Marlene, Princess Marlene po, ang kasama na ngayon natin ang nagpapagpadali ng ating programa. Kasi si Kuya Ken ay may iniindang sakit ngayon. Masakit ang hindi na. Get well soon, Kuya Ken. Si Ma'am Marlene po ay grade, anong teacher? Grade anong ano ka na? At master teacher po siya ng... Grade 10 po. Okay. Uh, ano rin? Uh, master sa teacher. grade 10 po. O, oh, iwanan na kita na ka. Ikaw na pahala sa kanila. Sige po, Tatay. Okay. Yes. So, muli isa so, mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kalhayan, sa aming mga grade 9 students. Magandang araw sa inyo. Sana lahat tayo ay ligtas at nasa maayos na kalagayan. Muli ako po si Ma'am Princess Wardlin. Moyo ang inyong tagapagdaloy ng palatuntunan ngayong araw. Pasensya na po, medyo na po tayo. Kasi po, uh, alam niyo naman po ang mga technicalities when it comes to internet connection, medyo nagkakaroon tayo ng problema. But then again, nandito na po tayo ngayon, live and alive, still pretty, still beautiful, despite all the things that are happening around us. So at this point, uh, bigyan muna po natin ng recognition. Kasi salamat, si Ma'am... Lou Sobal together with the CHS Coral. Sila po yung kumanta ng ating pambansang awit kanina. And same as with John Edward Eugenio, na siya po yung nagbigkas ng ating Kaloocan High School Battle Cry. At syempre, ang ating po magsalamat at walang humpay na dahil sa kanyang walang humpay na pagtulong sa atin sa Kaloocan High School, ang ating Filipino Department Head at Grade 8 Level in Charge Mrs. Arlene B. Manikis. Again, Ma'am Manikis, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa ating palatuntunan para po sa ating mga bata. Okay po, at this point, nabanggit na po ni Tatay regarding doon sa mga cyberbullying na nangyayari sa paligid. Alam namin na bago yung platform sa inyong mga bata. So medyo, uh, nag, uh, ano tayo, kumukuha, nag-add ng information, kumukuha. Uh, nag-delete, nag nag-eliminate nag ng mga data sa alam natin. So, with this video that you are about to see, patutulungan nila kayo kung ano ba yung mga tamang gawin kapag tayo ay nasa online platform. Tama ba na tayo ay maninira ng kapwa natin kapag may mga opinion na hindi maayon doon sa kagustuhan natin? Kailangan ba gumawa tayo ng memes? Lalo na sa ating mga teachers, di ba? Kasi parang madaming nangyayari na gano'n na yan, which is very uh, alarming para sa aming mga teachers. So sana, with this video, you would able to learn and grasp kung ano yung gusto mong pa ipahatid neto ating panonoorin. So, Sir Dan, take it away. Sa muling pagbubukas ng klase, hindi may iiwasan ng usapin sa paglaganap ng bullying. Sa napapanahon at bagong estilo ng online na pagtuturo at pagkatulo, ano ang dapat isaalang-alang ng mahusay na mag-aaral, magulang at turo? Sa digital na mundo ng edukasyon, sikaping mapabuti ang inyong kalagayan. Alamin ang inyong karapatan. Iwasan ang virtual na pangapi at pangakabuso na nananamantala kaninuman. Ang cyberbullying ay paraan ng paninirang huli, pangaabuso o pananakot gamit ang teknolohiya. Ito'y isang uri ng bullying na nangyayari sa pamagit ng digital technology. Kabilang na rito ang mga social media networks, texts o instant messages at emails. Ang biktima ng cyberbullying ay nakararanas ng harassment gaya ng personal na pag-atake, paninira o ibang bagay na nakasasama sa kanilang pagkatao at may kaakibat na pinin gamit ng computer, smartphones o anumang gadget. Dagdag pa rito ay ang pagpapadala ng masasakit na mensahe, cyberstalking o pagpapadala ng bastos na mensahe o pananakot, exclusion, ang pag-aalis o pagkatanggal ng isang tao sa mga social media chat room, outing, Pagbabahagi ng mga pribadong mensahe, 
karawan o ibang impormasyon ng biktima para ipahiya ito sa magla. Frati, kakikialam o panghihimasok sa social media profile ng iba at pagpapaskill ng mga hindi magagandang bagay gamit ang pangalan nito. At masquerading, paggamit ng ibang identidad o pagpapanggap ng ibang tao para mambuli o siraan ang biktima. Ayon sa UNICEF, humigit sa 70% ng mga kabataan sa buong mundo ang apiktado ng mga pangaabuso sa online portal o media. Sa Pilipinas, sa isinasagawang National Baseline Survey on Violence Against Children, karaniwan na naapektuhan ang halos kalahating populasyon ng mga kabataan na nasa edad na tatlo hanggang labing pito na nasa apat na put apat bahagdan sa kalalakihan at apat na put tatlo bahagdan naman sa kababatihan. Ipinapakita rin ang pag-aaral na ito na sangkatlo ng mga kabataang Pilipino ang nakararanas ng verbal abuse sa internet. Karaniwang nagiging sanhi ng emosyonal na pagkabagabag ang cyberbullying na maaaring makaapekto sa edukasyon o hanap buhay ng biktima. Malibang sa pagtululong sa bisyo gaya ng bawal na gamot, pag-inom ng alak, pagdudulog din ito ng kawalan ng gana sa pag-aaral, pagbaba ng tiwala sa sarili at pagkakaroon ng mga suliraning pangkansugan. Sa mas malalapang sitwasyon, maaaring humantong ito sa pagkitil ng sariling buhay. Pinapayuan ang sino mang makararanas ng cyberbullying na ipaalam agad ito sa mga kinauukulan. Itago ang ebidensya, tiglap o harami ng account ng taong gumagawa sa inyo ng harassment. Umiwas muna sa paggamit ng social media at huwag matapot umingi ng payong legal. Upang maprotektahan ang mga biktima at pasunto ang kalamak na pangubuskan, ang Republic Act 10627 o kilala bilang Anti-Bullying Act of 2013 ay nagtakdang lahat ng paaralan sa elementarya at sekundarya ay kinakailangang gumawa ng mga polisiya laban sa bullying sa kanilang institusyon. Ang kopya ng mga polisiya ay kailangan ibigay sa mga mag-aaray at magulang nila. Ipinagbabawal dito ang anumang anyo ng bullying, kabilang na ang cyberbullying at ang paghihiganti sa mga taong nagsuklong o nagbigay ng impormasyon tungkol sa insidente ng bullying. Inatasan ng RA 10627 ang mga paaralan na magpataw ng parusa sa mga mga bullying ng bubuli. Kailangan din silang sumailalim sa rehabilitation program na pangangasiwaan ng paaralan ang sino mang lalabang. Bilang bahagi ng responsabling paggabay ng magulang, ang hamon ng kasalukuyang edukasyon ay pumaloob sa mundong ginagalawan ng inyong anak sa online media. Pag-aralan o alamin ang mga binibisita o ginagamit niyang online media. Ituro sa inyong anak ang tamang pagganit ng mga online media. Panatiling natitiyak na malusog at ligtas sila habang gumagamit ng online media. Manatiling nakasubaybay sa mga pagbabago sa mundo ng digital. Dahil ayon na rin kay Pangulong Duterte, ang mga magulang ang mananagot sa batas kung sakalang hindi pasok sa criminal liability ang edad ng sangkot sa bullying. Ito man ay pagharap sa kaso o pagbayad ng danyos para sa pinsala na ginawa ng kanilang anak sa biktima. Upang maiwasang maging biktima ng cyberbullying, huwag patulan ng anumang uri ng pamubuska. Isa papel ang mga komunikasyon at pag-uusap sa internet bilang ebidensya. Palitan ang pangalan sa internet at ipaalam lang ito sa mga kaibigan at kapamilya. Iwasan ang pababahagi ng mga personal na informasyon sa internet. Makipag-usap sa mga naka-invento ng site para matukoy ang pinagmulan ng mga mensahe. Mag-isip muna bago gumawa o mag-type ng kahit na ano. Ibahagi sa magulang ang sapat na impormasyon tungkol sa paggamit ng mag-aaral sa internet. Makipag-ugnayan sa guro ng mag-aaral na biktima at ang pagiging mabuting modelo ng mga nakatatanda. Ang lumalawak na problema ng cyberbullying ay hindi lamang nasa kamay o pananagutan ng mga bata, magulang, kundi ng kanilang mga guro at ng pamahalaan. Subalit higit sa lahat, nakasalalay sa malawak na miyembro ng komunidad ng online media at kumagamit ng teknolohiya ang responsibilidad na ito.
Ayan, napanood na po natin ang video information about cyberbullying. Ang sabi nga nila, hindi lang ito obligasyon ng bata, hindi lang obligasyon ng magulang, ng guro. Ito ay collaborative effort ng lahat ng tao sa community natin. So lahat na pwede nating maitulong para ma-prevent ang cyberbullying, let's do our part. Let's do this for our country, let's do this for ourselves. Ay po, so at this point, ipapakilala po namin ang mga magiging katuwang ninyo sa ngayong taon ng pampaaralan 2020-2021 sa grade 9 level. So ito po yung mga taong makakasama po ninyo sa community natin dito sa Kalaokan High School. So we have here the non-teaching staff. We have here the administrators headed by the head or department heads. And of course, our teachers and advisors in this grade level. Sir Dan. Let me introduce to you the Kalaokan High School Department Heads. Mr. Winston Rowe L. Pavillar, TLE Department Head, Grade 10 Level in Charge, Security and Safety Unit Head. Mr. Ergardo P. Lopez, English Department Coordinator, Grade 7 Level in Charge, Research and Communication Unit Head. Mr. Marvin A. Santos, Mathematics Department Head, Focal Person, Senior High School Department, Head, IT, Records and Documentation Unit Head. Mrs. Arlene B. Manikis, Filipino Department Head, Grade 8 Level in Charge, School-Based Management of Grade Level Activities and Department Operation Unit Head. Mrs. Amabel C. Villanueva, Araling Panlipunan Coordinator, Grade 8 Level in Charge, Student Welfare and Services Unit Head. Mr. Ernesto M. Navarro, Science Department Head, Grade 9 Level in Charge, External Linkages Unit and GPTA Coordinator. Mr. Alan C. Aguilar, Muppet Coordinator, Grade 10 Level in Charge, Facilities, Maintenance, and Improvement Unit Head. Mrs. Christina C. Dayrit, ESP Department Head, Human Resource Development and Relations Facilitation Unit Head, Special Program Unit Head. Let me introduce to you our non-teaching personnel. Mrs. Erlinda Nicole, Teacher Registrar. Mrs. Remedius C. Tizon, Teacher Registrar. Ms. Judith C. Calma, School Property Custodian. Mr. Michael Reniva, Administrative Officer. Mr. Rainel B. Ventura, Administrative Officer 1. Mr. Vicente S. Nacario Jr., Administrative Officer 3. Ms. Petra Iringan, Administrative Officer. Doctora Maria Arlene Texon, School Dentist. Mrs. Maria Delaila O. Reyes, School Nurse. Mrs. Karina S. Pascual, School Librarian. Our Guidance Teachers. Mrs. Mary Ann O. Talab. Mrs. Leslie Ann R. Evasco. Mrs. Florence F. Dagsa. Our Discipline Officers. Sister Maria Teresa B. Makalinaw. Cachet Club Advisor, Mrs. Maria Cecilia D. Sawal, Mr. Raymond D. Cruz. Let me present to you the hardworking and energetic grade 9 level teachers. Special Unit Program 
Mrs. Christina C. Dayrit, ESP Department, Special Program Unit Head. STE and STAR. Mrs. Marilyn T. Camero, STE and STAR Coordinator, Grade 8 and Grade 10 Master Teacher. Grade 9 STE and STAR Advisors. Ms. Irene M. Solano, Advisor, Grade 9 Banzon. Multi-Grade Science, Biology, Biotechnology, ICT Representative, Natural Science Club Advisor. Mrs. Sherilyn E. Basas, Advisor, Grade 9 Levi Silerio. Ms. Diana Lou E. Cipialay, Advisor, Grade 9 Santos. Multi-Grade Science Chemistry Applied Chemistry Wins Club Advisor. Grade 9 STE Star Teachers. Mrs. Lisa D. A. Batalier, Grade 9 Master Teacher. Mrs. Maria Lourdes D. Rolla, Department Technical Assistant, Documentation Team Member, Managing Editor, CHS School Research Committee. Grade 9 Level in Charge. Mr. Ernesto M. Navarro, Science Department Head, External Linkages Unit Head, and GPTA Coordinator. Cluster A. Mrs. Juanita F. Espina, Cluster A Coordinator. Mrs. Cecilia B. Abinadis, Advisor, Grade 9 1A. Mr. Don Johnson Badjak, Advisor, Grade 9 2A. SDRRMC Coordinator, PLE Technical Assistant. Mrs. Maria Teresa D. Simonjola. Advisor, Grade 9 3A, Grade 9 Master Teacher. Ms. Evangeline R. Seriano, Advisor, Grade 9 4A. Mrs. Melissa May S. Sao, Advisor, Grade 9 5A, Interact Club Advisor. Mrs. Maria Victoria D. Taba, Advisor, Grade 9 6A. Cluster B. Ms. Shelly G. Good Concepcion, Cluster B Coordinator. Ms. Sydney R. Rivera, Advisor, Grade 9 1B. Ms. Christine C. Salintes, Advisor, Grade 9 2B. Mrs. Christina E. Dugiles, Advisor, Grade 9 3B, ICT Representative. Ms. Roseanne A. Gabon, Advisor, Grade 9 4B. Ms. Yvette T. Policarpio, Advisor, Grade 9 5B, ICT Representative. Mrs. Hermelita A. Bata, Advisor, Grade 9 6B. Mrs. Nanette L. Estraliado, Advisor, Grade 9 7B, Subject Level Chairman. Ms. Cresta L. Chun, Advisor, Grade 9 8B, Echo Sabers Club Advisor. Mr. Desito A. Abiner, Advisor, Grade 9 9B, CHS Faculty Club President. Cluster C. Mrs. Maria Nancy G. Ansures, Cluster C Coordinator. Mrs. Luxville R. De Mesa, Advisor, Grade 9 1C, ICT Representative. Mrs. M Melissa P. Olile, Advisor, Grade 9 2C, YEX Canteen Manager. Mrs. Twinkle F. Gonzalez, Advisor, Grade 9 3C. Mrs. Artisha I. Cabujelo, Advisor, Grade 9 4C. Mrs. Aurora A. Flores, Advisor, Grade 9 5C. Mr. Raul D. Impuesto, Advisor, Grade 9 6C, Grade 9 Master Teacher. Mr. Michael Dave P. Sanko, Advisor, Grade 9 7C. 
Mrs. Cherry Ann T. Balino, Advisor, Grade 9, 8C. Ms. Maria Evangeline Nana T. Osami, Advisor, Grade 9, 9C. Class 30. Mrs. Elena R. Calyacor, Class 30 Coordinator. Mrs. Devinia V. Vega, Advisor, Grade 9, 1D. Ms. Mara Joan C. Angeles, Advisor, Grade 9, 2D, SSC Advisor. Mr. Mark D. Jacob, Advisor, Grade 9, 3D. Mrs. Lolita M. Loterte, Advisor, Grade 9, 4D. Ms. Maria Janina C. Pinka, Advisor, Grade 9, 5D, ICT Representative. Mr. Raymond D. Cruz, Advisor, Grade 9, 6D, Prefect of Discipline, Grade 7. Mrs. Ella Marie S. Baroa, Advisor, Grade 9, 7D. Mrs. Annie C. Santa Ana, Advisor, Grade 9, 8D. Mrs. Maria Cecilia D. Sawal, Advisor, Grade 9, 9D. Cluster E. Mr. Louis L. Longyapol, Cluster E Coordinator, Documentation Team Member. Ms. Erica Rio G. Shoson, Advisor, Grade 9-1E. Ms. Joanna P. Maharanas, Advisor, Grade 9-2E. Ms. Marie Jen B. Pagia, Advisor, Grade 9-3E. Mr. Arnel Y. Kama, Advisor, Grade 9-4E. Mr. Jonathan L. Mijares, Advisor, Grade 9-5E. Ms. Janine Marie Cipriano Diwa, Advisor, Grade 9-6E. Subject Teachers Ms. Angeline Joy A. Cruz, English Dramatics Club Advisor. Mr. Conrado C. Restore. Mrs. Maria Winifrida J. Evangelista, Grade 7 and Grade 9 Master Teacher. Mrs. Leslie Ann R. Evasco, Guidance Teacher, ICT Coordinator, Link Club Co-Advisor. Mrs. Mary Ann O. Tala, Guidance Teacher, Link Club Advisor. Mrs. Maria Risa Anarisa C. Malikdem, Samahan ng mga mag-aaral sa Filipino Sama Phil Advisor. Mrs. Melissa T. Quintal, Advisor, Kabataang Risalista. Mrs. Remedios C. Dizon, School Register. Mrs. Ira Giselle C. Santos, Documentation Team. Mr. Jason S. Balisi, IE Representative. Mrs. Emma Maria M. Grajeda, Grade 9 Master Teacher. Mr. Adrian F. Daag. Mrs. Ms. Desiree U. Magbanwa. Mr. Chodigal M. Managelo. Ms. Marites T. Ascension, Grade 9 Master Teacher, Senior High School Coordinator. Mr. Juniper D. Alipao, IT Coordinator. Mr. Abraham V. Lumboy. And Mr. Antonio Villarreal. Ayan. Thank you, Sir Dan, for playing those videos. So, I hope na ang mga batang kalookan, mga kalhaya, lalo na sa grade 9 level, you have already met your teachers, your advisors. We are hoping that we will have a fruitful and meaningful school year ahead of us. Mga anak, with everything that is happening today, with the pandemic and other problems that you might be encountering, we might be encountering, one thing is we need to hold on to, kundi yung ating faith at ang ating ability to adopt 
to change. And so with that, this ends our virtual orientation for grade nine level. May I wish everybody good health, God bless, and keep safe. Mabuhay mga kalhayans. Goodbye. Hello sa team Asaya. Grade 9, SDE, faculty, hello po.